Hi sir, hi, hi, how are you sir? I am fine. Yeah. How are you? Yeah. So, Malli Pelli, uh, I know you are celebrating the success of the trailer and I definitely know this, that this film is also going to be something else. Uh, Naku, this interview is general, ga, okay, interviewer ga, to, okay, director ga, and uh, you be a man and you be a woman. Okay. The three okay. human beings speaking, discussing. Ante. Uh, let us not make this as an interview, sir. Let us, uh, let us make this a conversation between three beautiful human beings and Kunda. Three human three beings? Three human beings, sir. Yes. Speaking uh, with each other. Okay. okay. So, this is something related to the trailer. Trailer, I uh, have the first shot. In general, I have to say that 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 I have to First shot, low, yeah, 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 yeah. So, a Pusukam bear, Tuesdays with Mori. Yeah. It is one of my favorite books. Okay. Yeah. And, uh, our book, lo, there are, uh, I mean, like, uh, my most favorite two quotes on this. So, one is, uh, the truth is, once you learn how to die, you learn how to live. Yeah. Anjip, yeah. And the second uh, quote that I love that from book is, uh, that from that book is uh, accept who you are and revel in it. Correct. So revel in it and the person. So what is that? Uh, and midder life slow goda yamanna a life and death set situation. Did you guys understand uh, 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 what's? Did you guys learn how to die? Yeah. Because in the kadutu nante you guys are living your life and reveling it. I could see that. So enjoy just and celebrate just kunnar me life ne. So, did you guys uh, learn how to die? I mean, like, Mika, did you get to see the death under? Did, uh, did you get to see the death under? Yeah. All, yeah, almost the question. Yeah. Yeah. Life and death situation, you know, choose her. And did you get to see the death under? How are you celebrating your life? I want to know that. See, I was doing a Kannada film. Kasroli directed it. And I was doing a forest low, I was shooting. I enjoyed it. I was a serious director. I am very serious and I am very equipped. I feel so drained out after the work. I am very drained out after the work. That director is like that. I saw one that night, next night, I will go and meet a doctor and I will tell my mother that I am shooting up. I am serious. You have ignored it. You come to Mysore. I am shooting up. I have agreed for a film. I can't do that. Then one day, the doctor, lady doctor is telling me, you get admitted. I became very stubborn. I said, you tell me what? I will get admitted. I am not fever. She is telling me get admitted. I said, no, you tell me what. Then after that, when you have fever, you have blood checkup, you have black malaria. That is in the forest area. So they admitted me. What do you mean? What do you mean? 1500 mg injections. Over the years, I can't hear whatever people are coming and talking, nothing I know. That is a week. Then the caster only is texting me, dubbing. Because for him, I have to dub. A dub chest then a film either in a festival gani, it goes for an award. So I will be eligible for all that. So he is worried for that. My mother is shouting at Kasril. My daughter is on the bed and she is about to die and almost death bed that is. And I have gone late to the doctor. So the doctor told me I would have lost you, Pavitra, if you had not come on the right time. Then the assistant director sent me a message when I am going for dubbing. I recovered, then I got a message. Another man, Chandra Nani, he was a senior actor. He was also admitted in the hospital in Manipal for the same malaria. And he died. Now, I put a discharge. She sent me a message, assistant director, that Chandra Nani is no more unpetted. I put a seriousness at the mind. Oh, that means even I would have lost my life Somehow I, I have, you know, been alive. Upon the thought of living changed actually. Ante, yehi tinali. Anta orko yeh dena tinta ano, elaga na untan. Kani, I have to take care of my health. I have to be happy. I, ani nein na, I got some changes for myself. And I have to, ante idhi ne na ne di. This was this happened in 2006. I was much younger. But that thought of life and death. I could uh, differentiate. I had seen my father's death, but that was losing somebody who's very close to me. But I didn't understand the death. 
Yeah. But here I was the one who has who has uh, gone through it. Until I would have dead. So my life was so precious. Then I realized that life is very precious. Okay. You know, I have to take care of myself more than that actually. Oh, nice. So that uh, you started celebrating your life after that. Kind of, yeah. <laughs> Maybe there are more storms in your life. I I believe. Yes. Uh, yeah. <laughs> so yeah. Naku basically, you know, born in a film family, a bold family as such. Kashtangar gani, Vijayam lagar gani, bold decisions. I grew up with that, and generally, naka blood blood adventure onta the. Generally, naku, yado chayali, different ke chayali, risk taker, life lo risk taker, fast inch kor. From cycle racing to motorcycle racing to films, film themes. Hmm. Chitram yeah. Balare, Chitram Jambala Kade Bamba, they were way ahead of times. Yeah, definitely. So, Hero ka accept cheda wane di. But at the same time, uh, I was way ahead of the world. And hmm. a upper audience, film started crashing. I went down. There's a depression going on. Then, Nenu allowed to that to Kanusha and Kali Kondlan. Yavakarna, Panjali, Nakana, and Panjas call. Advertising is in strategies and it's and I went into debts. At one point, it was so depressing that I wanted to die. Okay, night, and shit, to fun, Chennai, water in the Rundaga, Panindagantle, Rathi, Rodle, Mother, Nella, Lilpan, Car, Gudina, Parole, Electric, Ute, Pavana, Parole. But I didn't die. Morning, I came back. I told somebody, they said, Ni life, Kotha, start up with Mali. Series of things happened. Ain't he? Antaka Mundu. The motorbike crash hand. Mother choose to undergo air low early. A particular like a computer graphics is a jump chase and a live. You had to jump originally. The do pay, do pay in them. I think he extend good in Chala general tells sir. Chala, Chala Mandi tells. So I'm basically a racetrack from the racetrack, motor driver, uh, racing driver. So Chala Sal, double the LA, Lacher, no, I'm in hospital, Gilpin, next shooting, Gilpotan. Tadaga, I don't care about it much. And the physical pain, Nakanta. Taravata. Career started going down naturally. I got on top of stitches, so Taravata film failure, so I point and Kunano. I took a different path. I went into politics, ideology, BJP. I came across a few terrorist organizations. Okay, point low. Now, when I call action team, put a three member action team from Champion and Champion Wilder in Rathri, Okokarathri, Okakinta Pogran, Anantapur. So, in that situation, low, I was never feared. SP Adigadu, Nano. Mimeda. Attack the Dundi, Mirulipo the Manchi the Kanijante, Miran Pukapa Konde, I'm on duty, I'm on a Kelan. He was shocked. There are actors all of this. Then in actor, they go to Marchman, no point. Karakarta Gavilipan. Two times I missed very narrowly Okasar landmines Missano, Okasari sharpshooter in Missano, the action team in Champes are police, like three kilometers. So, after I moved three times, I escaped death. ఈ మూడు సార్లు డెత్ ఎస్కేప్ అవడం తర్వాత నా లైఫ్ చేంజ్ అయ్యింది నేను డబ్బు గురించి పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఎప్పుడు రేపు నేను ఏమో చేర్చి పెట్టాలని పట్టించుకోలేదు ఓన్లీ ఫిల్మ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఫన్ లైఫ్ అడ్వెంచర్ ఒక పాయింట్ లో నేను when i became alone everybody left me and went except my mother so అక్కడి నుంచి నా లైఫ్ టర్న్డ్ అంటే భయం అనేది పోయింది నాకు భయం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది మనం తప్పు చేసినట్టు ఉంటుంది నేను దేనికి ఎప్పుడు భయపడను అప్పటి నుంచి అసలు నా లైఫ్ మీద ఎప్పుడైతే నాకు భయం పోయిందో ఎటువంటి దాన్ని వచ్చినా దాని సొల్యూషన్ ఆలోచిస్తానే కానీ దాన్ని భయపడి వెనక్కి వెళ్ళడం అనేది నా లైఫ్లో చేయలేదు దట్ చేంజ్ మై ఎంటైర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ట్రైలర్లో మీ వయస్సుని వయస్సు మీద మీరే సెట్ అయి వేసుకుంటూ ఒక ఒక డైలాగ్ ఉంది ఎవరు అంటుంటారు ఆ డైలాగ్ అబౌట్ దెమ్ సెల్ఫ్ బట్ నేను అలా లేదు కదా స్ట్రాంగ్ ఫిట్ ఇన్ జిమ్ బాలీలో అంటారు పాపా స్ట్రాంగ్ మామా హ్యాపీ అని పాపా స్ట్రాంగ్ మామా హ్యాపీ కామెడీ క్రియేట్ చేయడానికి జనాలు నవ్వించి అట్రాక్ట్ చేయడానిక లేకపోతే ఐ యూ ట్రైంగ్ టు ఇస్ దర్ ఎనీ సోషల్ కమెంటరీ ఆన్ ఏజ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సి జనరలీ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఏజ్ హౌ యూ ఏజ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ యూ ఏజ్ గ్రేస్ఫుల్లీ when you are physically and mentally fit yes. so i am fit so character entante basically mana chuttu 10 mandi 10 rakala vallu untaru 
కాబట్టి ఒక్కొక్కడికి లైఫ్ ఏజ్ మీద పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా ఎంటర్టైన్మెంట్ని ది గాడ్ ఇట్ ట్రైలర్లో మీరు పవిత్ర గారిని వాట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ట్రూ లవ్ అనే ఒక సంథింగ్ అరౌండ్ దాట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సో మై క్వశ్చన్ ఇస్ టు పవిత్ర గారు డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ ట్రూ లవ్ that is why you are interviewing us i think <laughs> <laughs> okay <laughs> yeah i yeah. did i did nice so you are <laughs> me like you get can you elaborate it for me what what do you mean by true love me like no 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 what what do you mean by you did you found true love true love yeah i found true love okay can you elaborate that <laughs> <laughs> how how i found or uh... no no who you found <laughs> <laughs> yes <laughs> nice So now tell me what do you, what do you mean by true love like uh, what is your understanding of true love na meeru true love ni ela define chestaru love ante uh, see uh, because we use it so much love ane word ni yeah without uh, really going to the depth of it so adi the people use it uh, for everything love anedi yeah it has become like sorry thanks kind of word. all these words please all these words are like general yeah, i don't know that's been taken at very for me uh, uh, that uh, let me use that prema mane edi antante you should have uh, a trust towards a person and uh, a friendship towards a person then comes the love if you trust that he is there or she is there even when i'm crumbled even when i'm uh, not in good mood even when i'm uh, you know uh, doing something wrong then also is there then that trust and also believes that uh, she will you know not do anything uh, that is the relationship you know when the yeah. trust is that much then love comes and there should be respect also towards each other yeah i think that's m- yeah. most important if yeah. you respect each other for what they do and what uh, the other person is doing and also for whatever uh, things in the house or maybe outside and when together to achieve the respect all that matters i feel then comes the love if there is no trust and no respect then i think there is uh, no yeah. love yeah and no relationship also if there is no trust and no respect then even if you live together in the same house how does it matter yeah kada i don't find any meaning in that love ante you should trust so yeah. i think that's what i i feel about yeah, trust and respect you are saying it is very important that you share between each other yes. that's love okay super sir raithe ide question naaku mimmalni ela adagunde meer adigaru kada in trailer lo so what do you uh, what if you find uh, true. true love ani yes, yes. అది అడుగుతున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కాకుండా అది ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్న నరేష్ గారి ఉద్దేశంలో నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటి సి నా ఉద్దేశంలో నిజమైన ప్రేమ అంటే సెల్ఫ్లెస్ లవ్ ఫస్ట్ నీ మనిషి గురించి ఆలోచించి తర్వాత అంటే నా మనిషి గురించి ఆలోచించి తర్వాత నా గురించి ఆలోచించాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్లెస్ ఏ లవ్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కృష్ణ గారు విజయమల గారు సక్సెస్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ ఏంటి అని చాలామంది అడిగితే నేను ఇంతవరకు కూడా చెప్పాను సెల్ఫ్లెస్ లవ్ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కన్వెన్షనల్ లవ్ స్టోరీ ఎట్ దే కన్విన్స్డ్ ఎవ్రీబడి ద సొసైటీ అంటే కన్విన్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏం చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ డిగ్నిటీగా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు వాళ్ళ లవ్ దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు రెండోది రెండు సినిమ్ ఫిలిం పీపుల్ ఇద్దరు పెద్ద పర్సనాలిటీస్ ఈగోస్ ఉన్నాయి దాన్ని మించి ఒకళ్ళకొకళ్ళు వాళ్ళు సరెండర్ అయ్యి ఒక మగ్నానిమస్ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు లవ్ చేశారు పీపుల్ లవ్ చేశారు లాస్ట్ వరకు కూడా దంపతులు అంటే ఇలా ఉండాలని ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఐ హ్యావ్ సీన్ సో అలాగా లవ్ అంటే ఏంటి ఐ మీన్ లవ్ స్వార్థంతో లవ్ ఫెయిల్ అవుతుంది నా లోపల స్వార్థం పెట్టుకుని నేను నిన్ను ఆలోచిస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది నీ మీద నమ్మకం లేకుండా ఆకర్షణతో లవ్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది లేదా సింపతితో లవ్లో పడినా కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది నా అనుభవాలు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కానీ అల్టిమేట్లీ ద సర్చ్ ఆఫ్ లవ్ అంటే ఇవి ఒక మ్యారేజెస్ అనేది ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయి డైవర్సెస్ అనేది జోక్ అయిపోయినాయి 
వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంత హౌ మచ్ వి సఫర్ ఒక పెళ్ళప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉంటామో ఆ డైవర్స్ అయినప్పుడు ఒక పెయిన్ ఎంత మనం ఫేస్ చేస్తాం అది మనకు తెలుసు దేనికోసం ఆ మెళ్ళి పెళ్ళి మళ్ళీ చేసుకున్నాడు పెళ్ళి మళ్ళీ చేసుకో ఇస్ ఇట్ ఎ జోక్ నో ఇట్ ఈస్ మెనీ రీజన్స్ ఇట్స్ అ పెయిన్ సో దీన్ని ఆ డెప్త్ తెలియక దాన్ని జోక్ చేయడం అనేది అది ఒక ఇది అయిపోయింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ సో కామన్ ఇద్దరం కలిసి అంటే అంత వేరేడ్గా మన ఇంట్రెస్ట్ లేదు వి వాచ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ బట్ నేను కొంచెం సీరియస్గా అంటే ఈయన కొంచెం నైట్లో హీ లైక్స్ టు వాచ్ హిలేరియస్ కామెడీ నేను నేను ఐ డోంట్ మైండ్ ఎనీ టైమ్ ఫర్ మీ టైమ్ డజంట్ మ్యాటర్ ఐ విల్ వాచ్ సీరియస్ సో అది కొన్ని స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ వీ హ్యావ్ సిమిలర్ ఇంట్రెస్ట్ షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఐ కెన్ లివ్ కంఫర్టబుల్లీ బట్ వీ వాంట్ టు ట్రావెల్ ది వరల్డ్ వీ వాంట్ సీ ద వరల్డ్ ఇవన్నీ యూ బిలీవ్ మీ తను వచ్చే వరకు లైఫ్లో నేను ఫారిన్ కంట్రీకి పోలేదు షూటింగ్లు తప్ప బికాస్ ఐ కూన్ ట్రావెల్ అలోన్ నార్ నాకు గుంపు గుంపుగా ఫ్రెండ్స్తో పోవడం సరదా పార్టీలు చేసుకోవడం అని అడిగారు ఐ సర్ ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ ది వరల్డ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ హ్యాపీ అని చెప్పాను ఎస్ సో ట్రావెల్ ది వరల్డ్ అంటే ఈ లోపల మనం చాలా ట్రావెల్ చేసాం వి వెంట్ అవుట్ టు లాడ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఇలా చాలా కంట్రీస్కి వెళ్ళాం క్రూజ్కి వెళ్ళాం వి వాంట్ టు సీ ద వరల్డ్ నో లర్న్ టుగెదర్ అండ్ గ్రో టుగెదర్ సో ఇలాగా సో మెనీ థింగ్స్ సీ వీ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ వీ మై మదర్ ఈస్ కుక్ వెల్ షీ కుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ కృష్ణ గారు ఆల్సో లవ్ దర్ కుకింగ్ నవీన్ ఆల్సో లవ్ దర్ కుకింగ్ మై సన్ ఇలాగ వీ ఆల్ బాండ్ టుగెదర్ జెల్ టుగెదర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్గా ఒక నమ్మకం ఈ లైఫ్ ఖచ్చితంగా దిస్ ఈస్ ట్రూత్ అని ఒక నమ్మకం ఇద్దరికి వచ్చింది సో మీరేమంటారంటే కేవలం డబ్బులు సంపాదించే విషయంలో ఉద్యోగాలు చేసే విషయంలో లేదంటే అమెరికా వెళ్ళే విషయంలో ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్ళే విషయంలోనే ఎదగటం కాకుండా మా అందరం కూడా సాంస్కృతికంగా వాడుక భాష పరంగా ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అంటారు సో అన్ని రకాలుగాను ఐ థింక్ మార్పులు జరగాలంటారు ఊరికే కొడుకుని కూతురుని ఇంజనీరింగ్ చదివించేసి లేదంటే ఇంకొకటో ఇంకొకటో పెద్ద చదువులు చదివేసేయాలి లేదంటే అమెరికా వెళ్ళిపోయి లక్షలు లక్షలు సంపాదించాలి సూటు బూటు వేసుకోవాలి ఇవే కాకుండా ఇవన్నిటితో పాటుగా సాంస్కృతికంగా అలాగే భాష అనే విషయంలో కూడా వాడు వాడే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట విషయంలో కూడా మార్పులు చేర్పులు డెవలప్మెంట్ జరగాలంటారు జరగాలి చాలా జరగాలి ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ మనకు ఎంత ప్లస్ అవుతుందో అంత మైనస్ అవుతుంది కల్చరల్గా సో దీన్ని మనం ఆపలేము ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ కొంచెం దాన్ని తగ్గించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి కనీసం ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత నేను అనుకుంటా ఇలాంటి పదాలు వాడుతున్నప్పుడు కనీసం ఊ అనగానే ఒక నిమిషం చీ నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నాను అనే ఆలోచన మనిషికి కలిగిందంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ఫుల్ సార్ సో వండర్ఫుల్ ఐ థింక్ ఒక టెన్ మంత్స్ క్రితం ఒక పెద్ద స్టామ్ వచ్చింది ఇద్దరు జీవితంలో కూడా పెద్ద తుఫాను నాకు ఇంకా గుర్తు సార్ పది నెలల క్రితం మన ఇద్దరం ఒక షూట్లో నేను షూట్ చేస్తున్నాం మనం కలిసి షూట్ చేస్తున్నాం మీరు నా సెట్లోనే ఉన్నారు నా అంటే నేను కొలాబరేటివ్ ఉన్న సెట్లోనే ఉన్నారు సో నాకు అది ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ త్రీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ టూ త్రీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆ నిద్రలో నిజానికి అంత పెద్ద అంత మూడు పేజీల డైలాగు గుర్తుపెట్టుకుని టేకులు తీసుకోకుండా సింగిల్ టేక్లో చెప్పాలి అంటే వెనకాల ఏదో బిగ్గెస్ట్ ఫోర్స్ ఉండాలి అవునా సార్ నిద్రావస్థలో ఉన్నాం అందరం కూడా సో ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆ రోజు ఆ వియర్డ్నెస్ కి కారణం ఏంటి నాకు తెలుసుకోవాలి వియర్డ్ అంటే కూడా వియర్డ్ కంటే అంటే నాకు వియర్డ్ అండర్స్టాండ్ చాలా మందికి అర్థమై ఉండదు అది సి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ పక్కన గ్యాస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ రాసి ఉంది ఫిఫ్టీ గోల్డ్ నరేష్ వీకేస్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ లో వాట్ ఎఫ్ సీన్ ఎస్ ఒకటి యువర్ టాలెంట్ రెండోది డిసిప్లిన్ డెడికేషన్ రైట్ మంచి పీక్ లో ఉన్నా బాగా జరుగుతుంది ఓ పక్కన రైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ సీన్ ఆ రోజు మంట పెడితే మొత్తం వెనకాల కాలిపోవాలి ఒక టేక్ లో చేయాలి రెండు టేక్ అవకాశం ఉంది గాని ఒక టేక్ లో చేద్దామని ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది మూడు పేజీలు ఎంతో డైలాగ్ అది రెండు పేజీలు డైలాగ్ నేను ప్రిపేర్ అవుతాను ఒక పక్కన బెంగళూరు లో ఒక పెద్ద మంట రేగుతుంది ఇది ఆ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని మంట అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఎవరైనా మనం షాక్ చేయాలంటే అలా చేస్తారు అంటే ఎవరన్నా భయపెట్టి లొంగ తీయాలంటే షాక్ కి గురి చేయాలి దట్ వాజ్ వాట్ వాజ్
బ్లాస్ట్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇక్కడ మంట సీన్కి రెడీ అవుతుంది బ్లాస్ట్ ఈ బ్లాస్ట్లో ఎవరంటే అసలు విక్టిమ్ ఈమే టార్గెట్ మేము ఇంకొక షూటింగ్లో ఆ ఉంది ఈ షూటింగ్లో నేనున్నాను నాకు ఫోన్లు వస్తున్నాయి క్యారవాన్కి వెళ్ళి చూస్తే మంట పెరుగుతూ ఉంది ఇక్కడేమో మంటకి రెడీ చేస్తున్నారు మీరు అండ్ తను ఫస్ట్ టైం చాలా కంపోస్ట్ పర్సన్ చాలా ఎందుకంటే తను తప్పు చేయదు బట్ తప్పు చేస్తే ఒప్పుకోదు బట్ ఎవరికైనా షాక్ షాకే కదా సంథింగ్ వెరీ బ్యాడ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఫైనలీ షీ హ్యాడ్ నో వెట్ టు గో షీ హ్యాడ్ టు కమ్ టు అవర్ షూట్ ఎవరికి తెలియదు కెరవన్ లోకి వచ్చి నాకు నిలబడతావా నిలబడవా నా మగాడివా కాదా నువ్వు అని అడిగింది ఓ పక్కన ఈ సీను యు ఆర్ గెటింగ్ రెడీ సీ ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ గా నన్ను నమ్మిన వ్యక్తిని నేను నిలబెట్టాలి మగాడిగా నేను నా ఫైట్ నేను చేయాలి దాని ఎండు నాకు తెలియదు ఒక ఏలియన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి మనం ఫైట్ చేయాలి ఓ పక్కన ఇంత పెద్ద సీన్ ఫినిష్ చేసి వెళ్ళాలి నా జీవితంలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యాక్టింగ్ కెరియర్ లో అలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు చూడలేదు మహా అండ్ తను ఊగిపోతుంది క్యారవన్ క్యారవన్ బయట ఊగుతుంది సో క్యారవన్ అంటే క్యారవన్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది సో ఇక్కడ నరేష్ గారు మా కళ్ళ ముందు అలా ఊగిపోతున్నారు సో అయితే కాన్స్టెంట్ గా నాకు క్యారవన్ 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 అనే పదం వినిపిస్తుంటది ఇంకా మనకి ఒకటేదో వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఒక వైల్డ్ ఫైర్ లాగా అంటుకుంటా కదా సార్ సరే అంటే సిచ్యువేషన్ ఏం తెలియని వాళ్ళు ఎంత మిస్కన్సీవ్ చేసుకుంటారంటే దాన్ని ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్కన్సెప్షన్ వెంట రౌన్ సో నాకు తెలియదు సో అదే టైమ్ లో ఆయన మా కళ్ళ ముందు ఇక్కడ ఊగిపోతున్నప్పుడు అక్కడ మీరేం జరుగుతుంది క్యారవన్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు కావాలి ఏమైంది జరుగుతుంది మిరర్ బద్దలైపోయింది బ్రేక్ అయిపోయింది మేకప్ సామాన్లు ఎగిరిపోయినాయి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎక్కడ మా డ్రైవర్ నుంచి సార్ మిరర్ ఇప్పుడే పగిలింది మేకప్ సామాన్లు ఎగురుతున్నాయని వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో నేను మూడు పేజీల సీన్ కి రెడీ అవ్వాలి నిజంగా గుర్తుంది మీరు అది అందులోనూ బీభత్సమైన చలి మీకు గుర్తుంటే చలి ఓ పక్కన కోట్ వేసుకుని చలి మంట పెడితే అయిపోవాలి మహా మొత్తం ఫోకస్ ఆ షార్ట్ మీద ఉంది నిజంగా మహా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను నేను యాక్టర్ ని అని ఆ రోజు నేను నాకు అనిపించే డైలాగ్ సో డైరెక్టర్ ఉన్నారు అక్కడ సో డైరెక్టర్ కంగారు పడుతున్నారు ఏంటి ఏం జరుగుతుందో డైరెక్టర్ కూడా అర్థం కావట్లేదు సరే ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ మూడు డైలాగులు ఎలా కావాలనుకుంటున్నారు రికార్డ్ చేసేయండి అంటే టక 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 రికార్డ్ చేసాం రికార్డ్ చేసి ఇచ్చాం ఒక టెన్ మినిట్స్ అంటే నాకు తెలిసి ఆ మూడు పేజీలు డైలాగ్ బై హార్ట్ చేయడానికి ఒక కనీసం మూడు గంటలు కావాలి పది నిమిషాలు పక్కకి వెళ్ళి ఒక రెడీ అన్నారు షార్ట్ పెట్టాం అక్కడ నేను చెప్తాను ఎక్కడ జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డైలాగ్ చదువుకుంటున్నాను ఒరిజినల్ గా స్టూడెంట్ లాగా ఫుల్ గా అంటే ఇదట అమౌంట్ ఇదేదో చెప్పేసి డైలాగ్ చెప్పేయడం కాదు కదా ఓ పక్క నుంచి నాకు అక్కడ నుంచి ఫోన్లు ఏంటంటే నువ్వు కేరవానికి వస్తావా నేను లొకేషన్కి రారా అని ఫోన్లు వస్తున్నాయి అప్పుడు ఆ మూడ్లో లొకేషన్కి వస్తే వంద రెండు వందల మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు బర్నింగ్ సీన్ ఏంటి ఒక యూనిట్ పరిస్థితి అప్పుడు నిజంగా మా అమ్మని తలుసుకున్నాను కృష్ణ గారిని తలుసుకున్నాను గంజాల గారిని తలుసుకున్నాను గురువు గారిని బాబాని తలుసుకున్నాను నేను నటుణ్ణి ఇంతవరకు నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు నా లైఫ్లో తెలిసి ఒక ప్రొడ్యూసర్ నా ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు పెట్టలేదు ఇప్పుడు కూడా పెట్టకూడదు ఇది నేను చెప్పాలి అని అది ఏం ధైర్యం వచ్చిందో మొండి ధైర్యం అప్పుడు అడిగా మహా నాకు ఇది రికార్డ్ చేసి ఇచ్చేయని అక్కడ ఉంటే ఏ వస్తుంది ఏంటి టెన్షన్ అని భయపడి అక్కడ చిన్న కొట్టు ఉంది చీకటి కొట్టు అనమాట అది అది కూడా మా అక్కడ ఏంటంటే స్టోర్ థింగ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం కొంచెంసేపు కనపడలేదు కనపడకపోతే నేను ఎత్తికేసి నాకు కంగారు ఏమైనా వెళ్ళిపోయారా ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెల్ తెలియట్లేదు నాకు సో ఎక్కడా ఎక్కడ అని ఎక్కడ అని ఎత్తుక్కుంటే ఆయన రే ఆ రెయిన్ కోట్ కొద్దిగా షైన్ అవుతుంది ఆ కలర్ సో అటు ఇటు తిరిగితే ఆ కొట్టు లోపల మూల చీకట్లో ఒక చిన్న అలాగే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని పిలిచి అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళి చూసినా అంటే దూరంగా కొట్లు లోపల చీకట్లో ఒక మూల కూర్చొని హీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ద హోల్ డైలాగ్ టెన్ మినిట్స్ లేటర్ హీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐ సెట్ అంటే నా లైఫ్లో నేను ఒక మగాడిగా ఫెయిల్ అయినా అదొక ఈగో ఈగో కాదు ఒక నటుడుగా నేను ఫెయిల్ అయిన యాభై ఏళ్ల చరిత్రలో 
అటువంటి సిచ్యువేషన్ బహుశా ఏ ఆర్టిస్ట్కి రాకూడదు రాదు రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నా కానీ నాకు వచ్చింది బట్ రెండింటికి నేను నిలబడదలుచుకున్నా ఏంటంటే అది జరిగింది అక్కడ వచ్చాను అంటే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఏంటి ఏమొచ్చానో తెలియదు సరే ముందు కర్తవ్యం తర్వాత స్వయం అనేది టేక్ అన్న బర్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫుల్గా వంద రెండు వందల మంది ఆర్టిస్టులు ఒకటే టేక్ అన్నీ అరవడం పారేయడం నీళ్లు పారేయడం చెప్పడం కాలిపోతుందని ఇది అని అని ఆపంగానే మొత్తం క్లాప్స్ నేను ఇలాగ ఎరడో మొదలెట్టా అది చూసారా లేదా ఎవరన్నా ఎరడో మొదలెట్టు సార్ నేను ఎరడో మొదలెడుతుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటా నేను అద్భుతంగా డైలాగ్ చెప్పినది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు క్లాప్స్ కానీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు నేను అసలు ఇది నేను ఎలా చేశారని నాకు తెలియలేదే అనేటువంటి ఒక ఆ రిలీఫ్ తర్వాత వెంకయ్య మహాకి ఫోన్ చేశాను త్రీ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ మహా ఐ నీడ్ వన్ డే టైమ్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ అంటే మగాడు మగతనం అంటే వెళ్ళి కండలు పెంచేయడం కొట్టడం కాదు ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయాలి నేను నమ్మిన మనిషిని పక్కన నిలవాలి ఈ రెండు కలిపి ఆ రోజు నన్ను నమ్మిన డైరెక్టర్ నన్ను నమ్మిన ప్రొడ్యూసర్ నమ్మిన మనిషి అందరికీ న్యాయం జరగాలి కదా నా మీద నమ్మకం ఉంది దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది అదే చెప్పాను చాలా వీ విల్ ఫైట్ ఇట్ దట్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ సినోరీ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ నైట్ ఐ రిమెంబర్ ఐ వాంట్ టేక్ ద డేట్ ఆల్సో నోట్ ఇట్ విల్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ద డేట్ గ్రేట్ సార్ గుడ్ టు నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ అండ్ విజయ నిర్మల గారు ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ ఫిల్మ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీస్ కదా అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు మీరు ఇటువంటి మళ్ళీ పెళ్ళి అని అంటే ఇంత బోల్డ్ అంటే అది అక్కడ ఆల్రెడీ రాసింది ద బోల్డెస్ట్ కపుల్ ఎవర్ అని సో ఈ ఇంత బోల్డ్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఇస్ అంటే వెన్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ ఫ్యామిలీ లైక్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఫ్యామిలీ కొన్ని బ్యాగేజెస్ ఉంటాయి మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి సార్ ఈ బోల్డ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు సి బేసిక్గా యూ టేక్ మై అబ్రింగింగ్ కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు ఇద్దరు కూడా వెరీ బోల్డ్ పీపుల్ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ వాళ్ళ డెసిషన్స్ రియల్ లైఫ్లో వాళ్ళ మ్యారేజ్ కానీ హౌ దే టుక్ ద ఫ్యామిలీస్ ఫార్వర్డ్ కలిసి ఉన్నాం అందరం కలిసి హ్యాపీగా ఉన్నాం సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే ఇద్దరు చాలా బోల్డ్ పీపుల్ సో మనం ఏదైతే చూస్తూ పెరుగుతామో అదే మన మీద ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది బ్లడ్ కొంత ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనం మనం ఎవరితో పయనిస్తున్నాము ఆ పయనం చాలా బోల్డ్ పయనం నాకు బాగా గుర్తు కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు తర్వాత వాళ్ళు తీసిన సినిమాలు కూడా విజయమల్ల గారు తీసిన సినిమాలు చూస్తే మీనా వాజ్ సెన్సేషనల్ ఫిల్మ్ అప్పట్లో లవ్ మ్యారేజ్ ట్యాబు అన్నప్పుడు ఫైట్ చేసి తనకు కావాల్సిన వాడి కోసం పెడుతుంది అన్ని వదిలేసి సో అలాంటి సినిమాతో ఆమె కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది సెకండ్ కవిత అనే సినిమా ఆమె వేసింది ఆ రోలు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో చిన్నపిల్లవాడిని ఒక డాటర్ని అంటే హీరోయిన్ ఆమెని స్టెప్ ఫాదర్ రేప్ చేస్తే సొసైటీ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలని చెప్తుంది సో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ చేసి విజయ కృష్ణ బ్యానర్ చాలా బోల్డ్ ఫిలిమ్స్తో ముందుకు వచ్చింది మా డ్రీమ్ నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఇవాళ నరేష్ ఫిలిమ్స్ అని పెట్టుకోవచ్చునో అక్కర్లేదు నరేష్ విజయ కృష్ణ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే అదొక హెరిటేజ్ దాన్ని నిలబెట్టాలి ఇంకొక తరాన్ని నిలబెట్టాలనే కోరికతోనే విజయ కృష్ణ మూవీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక బోల్డ్ థీమ్తో ఇవాళ సొసైటీని రిఫ్లెక్ట్ చేసే థీమ్తో మంచి ఎంటర్టైనర్ ఐ వాంట్ టు నొక్కి వకానిస్తున్నా ఎంటర్టైనర్ అంటే మా మాస్ ఫ్యామిలీ యూత్ అందరినీ ఆకర్షించే సినిమా చేయాలనేది త్రీ ఇయర్స్గా ఎంఎస్ రాజ్ గారు నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నా వన్ ఇయర్గా మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ తీసుకుంటున్నాం at one point we decided this is the film to be made uh, in vijay krishna to launch ani ye maatram bhaya padaledu evaru nenu pavitra pavitra ni marichukovali ee role chesinanduku munduku vachinanduku sir thanu ee cinema rakrakal titles anukunnam mem kuda chaala titles adi idi konni register chesam kuda rajgar teesukochina subject idi title rajgar teesukochar ms rajgar సార్ ఇవన్నీ రిజిస్టర్ చేసాం అని తీసేయండి సార్ ఒక మంచి టైటిల్ చెప్తారండి చెప్పండి అన్న సినిమా ఏంటో మీ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైంటుంది మళ్ళీ పెళ్ళి అన్నాడు అమ్మా అని ఒక్క ఫస్ట్ చెప్పడం లాకెట్ సార్ లాకెట్ గో రిజిస్టర్ అన్న అంటే ఇమీడియట్ కనెక్ట్ అయింది అంటే థీమ్కి తగినటువంటి తెలి రెండోది గమ్మతకి ఏంటి ఇది నాకు గుర్తు కూడా లేదు కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు కలిసి చేసిన ఫిల్మ్ ఇది మళ్ళీ పెళ్ళి వాళ్ళ పోస్టర్ 
చూపిస్తాను సో అన్నీ కూడా ఈ సినిమాకి అలా కలిసి వచ్చాయి నా సంతోషం ఏంటంటే టుడే ఈ వాళ్ళ టీజర్ కానీ సాంగ్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజ్లో పోతున్నాయి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి టీజర్ ట్రెండింగ్లో ట్రైలర్ హ్యాస్ షేక్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ టుడే ట్రెండింగ్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఉంది త్రీ కో ఫోర్ కో టూ కో పోతుంది అది సో అన్నీ ఈ సినిమాకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం ఆనెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఆ బ్యానర్ మీద గౌరవం పెద్దవాళ్ళ మీద గౌరవం నేను కృష్ణ గారు చెప్పకుండా ఏది చేయను రెండోది ఆయన కూడా ఆయన వయస్సు మీద పడి ఉండొచ్చు కానీ మనసు ఎప్పుడు వెన్న అదే టైం అంతే గట్టి మనసు ఒక సబ్జెక్ట్ ముందు అనుకున్నా చెప్పాను ఫారెస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాడు అంటే బాగానే ఉంది చేయండి అన్నాడు అది ఎందుకో కొన్ని కారణాల వల్ల కుదరలేదు దెన్ ఆయన టోల్ టెంటెడ్గా కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఒక నిమిషం అలా చూశాడు చూసి బాగుంది జాగ్రత్తగా తీయండి అన్నాడు అంతే ఇంకేం అనలేదు అంతే అన్నాడు తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యూ మంత్స్ లేటర్ ఈ ఎక్స్పైర్డ్ ఆయన ఈ సినిమా చూడాలని నాకు చాలా కోరిక ఉండింది ప్రోగ్రెసివ్ థింకర్ యూనో రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ హిమ్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్లీ ప్రోగ్రెసివ్ వెరీ వెరీ the yeah. kind of films uh, they made yeah. uh, both couple yes, uh, krishna yes. garu and vijay nirmal garu so okate i i cinema chupichalu unda vijay krishna movies logo adu malli estapudu kallu neellu chestunna ento history unnadi i miss him i i cinema chotaledu anedi naaku oka lot of cinema i hope uh, you will make him proud wherever he is and yes, yes. are your mother yes. uh, vijay nirmal garu ekkada unna kuda he will make them proud and yes they will they yeah. will so be very proud మీరు ఏమంటారు అంటే కన్జర్వేటివ్గా ఉంటూ యూ కెన్ స్టిల్ బీ ప్రోగ్రెసివ్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ వన్ పాయింట్ వన్ మినిట్ డ్యూరేషన్ అప్పుడు ఒక డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ షార్ట్ ఏదో ఉంది మీరు ఒక లేడీని ఒక ఉమెన్ని వెనక్కి నుంచి కాలుతో అంటున్నారు సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు కాదు మీకు సిన్స్ మీకు స్క్రిప్ట్ మొత్తం తెలుసు కాబట్టి what is that is there any is there anything uh, uh, related to domestic violence you are going to discuss in the film domestic violence is not spoken about in the film okay since it's a part of the film uh, it has been there okay uh, but uh, it's just you see in any film uh, because a woman is kicked there you are asking me a question Yeah, yeah if the woman is kicking the man you'll not ask me the question right uh, let me i may ask it because it's me i would <laughs> ask you no, but, but yeah general, mostly general ga popular ga ite adagaru yeah correct no yeah. because it's just a small shot uh, maybe in the film the woman is also kicking him i don't know i'm not part of the scene okay you were <laughs> part of the script you know the t uh, you know script color okay See, i understand uh, it's a trailer yeah, yeah what so what will you know of the content of it within one and a half minute of trailer yeah it was just shocking domestic violence is a very much part of the society right from mahabharatam yeah <laughs> draupadi ni vastrabharanam chesaru mari mahabharatam ni mana kacheyalem kada so adi vadileste okati we have the sensor here we have a sensor hmm. sensor is given a clean chit meaning definitely adi we have not cross the limits and the limits yeah. anedi ఒకటి రెండోది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ డ్రామా ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంతే ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఎలాబరేట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఫిల్మ్లో అసలు ఆ సందర్భం ఎందుకు వచ్చింది ఆ సందర్భం ఎందుకు క్రియేట్ అయిందని సినిమాలో ఉంటుందని అంటున్నారు మీరు మేము వెయిట్ చేయాలి సో సార్ ఈ ట్రైలర్లో ఏజ్ డిస్కషన్ ఒకటి ఉంది ఏజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ కపుల్ ఒక డిస్కషన్ ఏదో ఉంది ఒక క్యారెక్టరు మీ ఏజ్ని అలా అంటాం అంటే ముసలాడు అని చెప్పేసి ఇట్లా ఈ ఈ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ప్రస్తావన ఉంది దీంట్లో సో అంటే ప్రేమ గుడ్డిది అంటారు కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ కోవలోకి పడుతుందా లేకపోతే అసలు ఏంటి ప్రేమలో అసలు ఏజ్ అనేది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఇట్ ప్లేస్ సి బేసిక్గా ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆర్ ఈవెన్ వెస్టర్న్ సొసైటీ మేబీ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏంటంటే పిల్లాన్ని కన్నా మొగుడు కనీసం పది పదిహేను ఏళ్ళు పెద్ద ఉండేవాడు ఎందుకంటే జనరల్ ఏంటంటే మొగాడు పోయిన ఆడ తట్టుకోగలని ఆడది పోతే మొగాడు తట్టుకోలేడు ఒంటరి ఉండలేడు నోట్ అది అది చాలా 
పేట్రియార్కల్ థాట్ అని నా ఉద్దేశం ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఆడది ఏమవుతుందంటే తన షీ ఓన్స్ ద హౌస్ పిల్లలు వీళ్ళు వాళ్ళు మగవాడు ఒంటరి అయిపోతాడు వన్స్ ఈ గెట్స్ ఓల్డ్ తన మీదే డిపెండ్ అవుతాడు పిల్లల మీద కాదు ఎవరైనా అంతే సో నౌ ఇన్ మై కేస్ ఓకే వీ హ్యావ్ అన్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ సీట్ ఫర్ అ ప్రొటెక్షన్ ఐ సెడ్ నో ఐ యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అది నాది చాలా మేజర్ దిస్ థింగ్ ఐ రిమెంబర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ in the recent times he he must have directed me for many films and other things he told me i didn't know that you know those days i wanted to propose you and get married to and chapped i said you didn't tell me you were always telling that i have a boyfriend i said really did i say that because then you know why i used to say that to protect you to protect myself yeah. so that this other man don't come to me Hmm. so that is the way i i used to find a way to protect myself so i was i wanted a person to protect me and uh, take care of me take care of me means not like you know like a baby kadu but you know to be there for me see ipudu 18 is the eligible age to get married enduku hmm. you are an adult hmm. you can take your decision 18 nunchi eppudaina chesukochu so ee 18 ఇయర్స్ నుంచి మన డిసిషన్స్ మనది మన ఎక్స్పీరియన్స్ మనవి సో ఒక ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని అనుభవాలు చూసేటువంటి వయస్సు కొన్ని అనుభవాలు చూసినటువంటి వయస్సు ఈ రెండు కలిస్తే దెర్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ కెమిస్ట్రీ ఓకే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒకరికొకరు ఏర్పడుతుంది ఒక పేరెంటల్ గైడెన్స్లో ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అ మ్యారేజ్ ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ గ్రేట్ after 18 everybody is an adult 18 తర్వాత అందరూ అడల్ట్స్ ఏ ఓన్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ డిఫర్స్ ని ఏజ్ పట్టి అదే నైస్ గ్రేట్ సర్ వండర్ఫుల్ ఐ నో దేర్ వాస్ ఎ కంట్రోవర్సీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఐ రియల్లీ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే జోహోగే సోగియా అండ్ एवरीवन నోస్ అబౌట్ ఇట్ బట్ నాకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ టైం లో ట్రోలింగ్ బాగ జరిగింది సర్ సో మీరు మీ ఇద్దరు కూడా పర్సనల్గా ఎటువంటి వ్యక్తులు అనేది నాకు తెలుసు అలాగే మీరు ఎస్పెషల్లీ నేను మీతో పని చేశాను రెండు సినిమాలు పని చేస్తాం మనం మీతో ఒక మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేసా మీతో కలిసి యాక్ట్ చేసా నాకు పర్సనల్గా మీరు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎటువంటి వ్యక్తితో తెలుసు అలాగే పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు ఎటు ఎలా ఉంటారు అనేది కూడా తెలుసు కానీ ఒకరోజు టీవీ పెట్టేసరికి మీ గురించి చాలా అవహేళన చేస్తూ ఇలాగ ట్రోల్స్ అవి చేశారు ఆ టైంలో నేను మిమ్మల్ని ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ మీకు ఫోన్ చేసే అంటే ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏమంటారు నిప్పు మీద ఆర్జ్యం ఏదో అంటారు కదా అది అవ్వాలని అనిపించడం నాకు అందుకే ఫోన్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కదా అడుగుతున్నా ఆ ట్రోల్స్ అన్ని మీరు చూసుంటారు కదా సార్ చూసారా సో ఆ ట్రోల్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ అవహేళన లేదంటే చూస్తున్నప్పుడు మీకు బో బోత్ ఆఫ్ యూ మీ ఇద్దరికి కూడా మనసులో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే ఏమనిపిస్తూ ఉండింది సో ఇప్పుడు ఈ ట్రోల్స్ అనేది సోషల్ ఈవిల్ అది ఒక రకంగా సోషల్ ఈవిల్ ఎవరో కొంతమంది అది డ్యూ రెస్పెక్ట్ మీడియా అండ్ సోషల్ మీడియా ఎవరో కొంతమంది వ్యక్తులు కేవలం వాళ్ళ వ్యూస్ మొత్తం కలిపితే వెయ్యి మంది ఐదు వందల వంద మంది కూడా ఉంటారు కేవలం ఆ ఫ్యూ వ్యూస్ ఆ ఫ్యూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కోసం వాళ్ళ పైశాచిక ఆనందం కోసం ఎవరు దొరుకుతారు సెలబ్రిటీస్ దొరుకుతారు లేదా పాలిటీషియన్ దొరుకుతారు ఎవరెవరు పర్సనల్ లైఫ్ లేకపోతే వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మీద ట్రోల్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇది నా మీద ఇప్పుడు ఒకటి నా మీద ఇప్పుడు ట్రోలింగ్ ఎక్కువ రాలేదు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ మీద ట్రోలింగ్ వస్తుంది నాకు బాధ వేసేది పాపం వీళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకండి వీళ్ళని వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడతారు రైట్ రైట్ మాట్లాడతారు అయితే ఇదో ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఒక మహమ్మాయిగా వెళ్ళిపోతుంది మా జరిగిన పర్సనల్ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో మైసూరులో సో ఇది బేసిక్ ఏంటి ఇదంతా ఒక ట్రావెల్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ మెయిల్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓపెన్లీ నేను ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్గా ఐ హ్యావ్ స్ప్లిట్ ఫర్ మై ఎక్స్ ఐఎమ్ నాట్ నేను కలిసింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాస్పోర్ట్లో ఎక్స్ వైఫ్ పేరులో పేరు కూడా లేదు మేము కలిసాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీ గాట్ టుగెదర్ అన్నీ అందరికీ తెలుసు మేము వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఇవి అవి ఆలోచించి వీఆర్ టేకింగ్ అవర్ టైమ్ యాజ్ పర్ వాట్ మై మదర్ హౌస్ సైడ్ వాట్ టు డూ నవ్ అనేది తప్ప బట్ ఎప్పుడైతే సీట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ డివోర్స్ పేపర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫర్ అ షాక్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఒక బ్లాక్ మెయిల్ కోసం ఒక వార్ జరిగింది స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ జరిగాయి ఇది నేను ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాను స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి 
ఇవన్నీ కూడా సైబర్ కోర్ట్స్లో ఉన్నాయి మేము పెట్టాము సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఎనీబడి సో వీ వెంట్ ఫైట్ బ్యాక్ మా మీద ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని ఫైట్ బ్యాక్ హోటల్లో ఆ రోజున ఆ పరిస్థితిలో ఎంత ట్రామా అండ్ టైర్డ్నెస్లో మేమున్నాం అనేది మాకు తెలుసు సో వీ డింట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ నో బడి హ్యాడ్ క్వార్టర్స్ రెడ్ హ్యాండెడ్ బుల్ షిట్ ద లా డజెంట్ సే ఎనీథింగ్ ఈజ్ రెడ్ హ్యాండెడ్ దీన్ని మీడియాలోకి వెళ్ళింది ఓకే వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ద న్యూస్ స్టార్టెడ్ దెన్ ద ట్రోల్ స్టార్టెడ్ ఇనీషియలీ ఈ ట్రోల్స్ మేము ఎందుకు లెక్క చేయలేదంటే మేము నిజంగా కనుక రెడ్ హ్యాండెడ్ దొరికిపోయి అలాంటివి ఉండే అంటే ఒక సృష్టించి ఒక భయానకరమైన వాతావరణ సృష్టించి తాను చేసింది మా మనసులు క్లియర్గా ఉంది వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ విత్ అస్ రెండు పక్కల ఇరువైపుల ఫ్యామిలీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ విత్ అస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు మాతో థ్రూఅవుట్ యు బీ స్ట్రాంగ్ సొసైటీ అంటే ఎవరండి ఈజ్ ద సోషల్ మీడియా సొసైటీ అంటే ఎవరు నీ గురించి ట్రోల్ చేసేవాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరండి వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం నాకు నిజంగా కాలుకు గోర్లు లేచిపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారా నీ సొసైటీ ఎవరు నా సొసైటీ ఎవరంటే నా చుట్టూ ఉన్న నా బంధువులు ఆమె బంధువులు మా వెల్విషర్స్ దేర్ ఆర్ జడ్జెస్ దేర్ ఆర్ బిగ్ బిగ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ దేర్ ఆర్ వండర్ఫుల్ స్టాల్వర్డ్స్ లిటరేట్స్ వీళ్ళు అందరం కూడా ధైర్యంగా ఉండండి యాక్టర్స్ యుఆర్ రైట్ వీ నో యూ మీరు ఎప్పుడు ఎలా చెప్పారో అలాగే వీ నో యూ వియా విత్ యూ అని వాళ్ళు చాలా బలాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ట్రోలింగ్ మీద తట్టుకోగలిగాం సో బేసిక్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని ట్రోల్ నేను తను ఎత్తుకుని వచ్చే ట్రోల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐ లాఫ్ టెట్ ఇట్ లిటరల్లీ వెన్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఒకళ్ళు ఇద్దరిని తాట తీసాం అది కూడా ఫ్యాక్ట్ అంటే అందరినీ కాదు ఎక్కడ మరీ ఎక్కువ పోయి మా గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ పెడుతుంటే ఐ హ్యావ్ రైట్ ఐ నో హౌ టు డూ ఇట్ సో బేసికల్గా ఈ ట్రోల్స్ ఇనీషియల్గా కొంత బాధ కలిగింది అంటే ఫ్యూ అవర్స్ అంతే బట్ ఐఎమ్ ఐ వారియర్ నేను ఏదైనా స్ట్రైట్గా వెళ్తాను నా మనస్సాక్షి క్లియర్గా ఉండాలి తను కూడా ట్రోలింగ్ చూడడం అనేసి ఏం చెప్పాను నేను వాట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ గోయింట్ గెయిన్ ఉంది వాడు ఏమన్నా రాస్తాడు వాడి ఇష్టం సో వాట్ నాకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అది వాడికి ఉపయోగపడుతుంది వంద రూపాయలు రెండు వందలు వస్తుంది పాపం బాగుపడతాడు అంతే సో ఈ ట్రోలింగ్స్ని వీ టుక్ ఇట్ వెరీ బ్రేవ్లీ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇప్పుడు ట్రోలింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు కట్టాయని నేను చెప్పను ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ కట్టాలో కట్టాయని ఎందుకంటే ఎక్కడ చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పేసాం సో ఈ ట్రోలింగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ తావు ఇవ్వకూడదు జనరల్గా మనం ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఇండియాలో బేసిక్గా ట్రోలింగ్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఒకళ్ళ మీద ఈర్ష్యతో కొంతమంది మన వాళ్ళే చేస్తున్నటువంటి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే చేస్తున్నటువంటి మన రైవల్స్ వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ మనుషుల ద్వారా జరుగుతుంది కొన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో పెట్టి జరుగుతుంది ఇదో పద్ధతి రెండోది మనం అతిగా రాగి మనల్ని మనం పొగుడుకొని ఇలా చేస్తే ట్రోలింగ్స్ వస్తాయి దాన్ని అది కూడా ఇది ఒక రెండు రకాల ట్రోలింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి అతీతం మేము ఆ ఇన్సిడెంట్ అంటారా అది ఎవరి కంట్రోల్లో లేదు అది జరిగింది కానీ దాన్ని తట్టుకుని నిలబడ్డాం ట్రోలింగ్ ఫ్యూ అవర్స్ బాధపడిన ఇద్దరం అదే అనుకున్నాం మనం క్లియర్గా ఉన్నాం ఎవరికి భయపడాలి మనం దేనికి భయపడాలి ఐ కేమ్ అవుట్ విజిలింగ్ నాకేం భయం కాబట్టి వీ వెర్ వెరీ క్లియర్ వెన్ వీ కేమ్ అవుట్ వీ కేమ్ అవుట్ ఇన్ అ కాన్ఫిడెంట్ మూడ్ కొంత ఇట్ టుక్ అస్ టైమ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఇప్పుడు అసలు మేము అది చూడడం కూడా మానేసాం అసలు జనరల్గా ఛానల్ బ్లాక్ చేస్తే అది కనపడవు అసలు సో వీ డోంట్ ఈవెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ వీ డోంట్ గివ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఇట్ ఆల్సో ఐ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ వాజ్ ఆల్ గుడ్ దెన్ ఐ బీ లైంగ్ మహాగర్ దిస్ దిస్ ఈజ్ అ మ్యాన్ టాకింగ్ యూనో యాజ్ అ ఉమెన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఎస్ హీ వాజ్ దేర్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ the whole family was there very strongly they always have told me that uh, be strong be strong we are there with you that is that is the only uh, you know uh, which has made me uh, move on mm-hmm. otherwise it was not at all easy so real life lo malli pelli ane ee film shoot ki real life lo me idder couple you are in relationship so ఈ షూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు సెట్కి కపుల్గా వెళ్ళారా లేకపోతే ఇద్దరు ఇండివిజువల్ యాక్టర్స్కి వెళ్ళారా అండ్ సెట్లో కపుల్గా బిహేవ్ చేశారా అందులో నేను మీ ప్రొడక్షనే సో కపుల్గా బిహేవ్ చేశారా లేకపోతే టూ ఇండివిజువల్ ప్రొఫెషనల్స్గా బిహేవ్ చేశారా అనేది ఇది యాక్చువల్లీ ఎంఎస్ రాజ్ గారిని అడగాలి నేను కానీ ఆయన ఇప్పుడు మన ముందు లేరు
మేము నాలుగు సినిమాలు చేసాం హ్యాపీ వెడ్డింగ్ ఎంఎస్ రాజ్ గారి ఫిల్మ్ ఏమి కలిసింది వీ మెట్ అండ్ వర్క్ టెస్ టు అన్నోన్ పీపుల్ యాజ్ అక్వెంటెస్ సమోహనం సినిమా నెక్స్ట్ చేసాం కపుల్గా ఆ సినిమాలో ఏంటంటే బేసిక్గా వీఆర్ నోయింగ్ ఈచ్ అదర్ బట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అందరూ బాగుండాలి హీరో హీరోయిన్గా చేసాం దాంట్లో కపుల్గా చేసాం ఇది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఎంఎస్ రాజ్ గారితో మళ్ళీ మా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం విజయ కృష్ణ మూవీస్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ నా ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ రాజు గారు చేయాలని నేను డ్రీమ్ చేశాను టూ ఇయర్స్గా మేము అనుకుంటున్నాం వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఫ్రీజ్ అయింది సో దీంట్లో మేము ఈ స్టోరీ ఆయనే ఇచ్చాడు ఈ స్టోరీ మేము ఇద్దరం చేయాలి అన్నప్పుడు యాప్ట్ అనిపించింది బట్ దిస్ ఫిలిప్ వర్కింగ్ వాస్ అన్ అబ్జల్యూట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఆయన సైడ్ నేను చెప్తాను బేసిక్గా ఏంటంటే హీఈస్ అ ఫిలిం మేనియాక్ అంటే ఒక మెమరిక్ అంటే ఒక కొత్త పాయింట్ని అసలు కుండ బదలేలా చెప్పేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న డైరెక్టర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మాకేంటంటే విజయకృష్ణలో వీ మేడ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ మంచి ఫిలిమ్స్ మళ్ళీ చేయాలి సో రాజు గారితో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది పవిత్ర చెప్తుంది ఇప్పుడు అంటే సి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ యూ నో నవ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ యు నో ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఎట్లీస్ట్ ఇట్ ఇస్ చేంజ్ ద హోల్ ద హోల్ ఆడియన్స్ ఆల్సో హ్యావ్ చేంజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్ అండ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కమ్ అవుట్ విత్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఆయన ఇంతకు ముందు చాలా ప్రొడ్యూస్ చేశారు దానిలో హీ మస్ట్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ కదా హీ హీ వుడంట్ హ్యావ్ బీన్ ఓన్లీ అ ప్రొడ్యూసర్ బట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ put lot of effort he would have thought in terms of a director also because he has taken that uh, uh, shoes now he has put himself there so aina apde aina ga idea untadi ledante sudden ga ite raadu yeah yeah so he must have put in lot of effort into it but i am saying uh ippudu ante uh, again we uh, keeping the age apart he thinks like a 20 year old boy ante <laughs> see over a period even i can't think what a uh, young director might think but he thinks edana oka thought vaste dani ela how can i improvise this ane ane anni oka 100 times dan meeda he he works more than that some scenes he must have scrapped uh, for 150 times so till he gets the best till he gets the best out of the actors i'm telling best out of everybody there existing you know these assistants is uh, music everybody dop he won't uh, be in peace himself mm. so ala mamali he is uh, uh, em antar grind he has ground us and he has ground himself also chaala matuku is humorous ga cheptha basically we time maintain chestam entaina raju gar time maintain chestaru ఫోకస్ బిస్ అయితే ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ మాకు కపుల్గా వచ్చేవాళ్ళం బట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద సీన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్స్ మేము వచ్చేటప్పటికే ఒక బీపీ మీ బెటర్ పెట్టుకుంటున్నాడు ఆయన అంటే ఆయనకి పాప బీపీ లేదు ఈ సినిమాకి బీపీ వచ్చింది అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే హీస్ థింకింగ్ సో మచ్ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు ఆ పొద్దున బీపీ మీటర్ చూసుకొని అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి షార్ట్స్ మధ్యలో ఇది నడుస్తుంటుంది సో ఆ పాయింట్లో కపుల్గా మమ్మల్ని ఎలా ఉండమంటారు కపుల్గా ఇంపాసిబుల్ తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కొన్ని మంచి పవర్ఫుల్ సీన్స్ ఉంటాయి కొంచెం డెలికేట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిప్లాక్ సీన్ ఉంది కొంచెం షీ వాజ్ ఫీలింగ్ అని ఇది బట్ మధ్యాహ్నం ఎప్పుడో అంటాడా నేను సాల్ట్ మానేసాను అమ్మా చిన్న బీపీ పెరిగిపోయి సినిమా బాగా రావాలని తీస్తున్నాను నేను సినిమా అంటే 
అంటే అప్పుడు మరి కప్పులకి ఎలా ఉంటాము ఇది ఇలాంటి ఫనీ యాక్చువల్లీ హీ హెస్ గాట్ ఇన్ బిల్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే కప్పుల్గా ఆయన సిక్స్ తర్వాత కప్పుల్గా మీ ఇష్టం హియర్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ యువర్ మై క్యారెక్టర్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను నా క్యారెక్టర్స్ మీరు నాకు కావాల్సింది మీరు చేయాలి we are not because we are serial actors first rendu right. entante so we also ha ah. see nannu chuste naresh kotta naresh chustaru ento pavithran kotta pavithran chustaru body language degar kevishana degar degar chustanu adi in der chustanu body language degar nunchi you are entirely oka kotta dinni create chestaru so we were very absorbed in the shooting oka lunch break maatram మంచి భోజనాలు ఆయన ఇంట్లో ఇచ్చేది మా ఇంట్లో ఇచ్చేది మంచి కుమ్మేడు సార్ మీకు ఫుల్ టైం ఇస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాగా పడుకోండి సార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మేకప్ టూ ఓ క్లాక్ షార్ట్ తీయాలి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన సో ఆ తర్వాత తిని చేయడం ఒక్కొక్కసారి సీన్లు నాకు మధ్యలో హెల్త్ బాగాలేదు అంటే మీనింగ్ నాకు ఎక్కువ వింటరు ఈ స్నోఫిలియా రెడ్ బుల్ తాగి సీన్ చేయడం పరిస్థితి క్యాన్సల్ చేసే షో సార్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ నా డేట్లు కొంచెం టైట్గా ఉండేది ఇలాంటి ఉండేది అంటే ఆయన స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అలా సార్ దాని చేసినాడు సార్ అంటే అమ్మాయి అనుకుంటాడు మనకు కూడా ఆర్టిస్ట్ గారే గుర్తుంటుంది మీ సినిమా కదా సార్ ఏం నిదానం చేసుకుంటాం వన్ ఇయర్ దేత ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వెళ్ళాడు అంటే ఇలా కొడతా గణేష్ పిలవండి ఇదిగో బాబు గణేష్ అంటే గణేష్ మీ ఇష్టం అమ్మా ఆయన సినిమా అమ్మా ఇలాగా కాబట్టి అలా కపుల్గా ఎవరికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ ఉండడానికి యు హ్యాడ్ బి టోటలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ దేర్ వేర్ అంటే కొన్ని సీన్స్ చెప్తారు బెటర్ బెటర్ స్ట్రైట్ ఒక్కొక్కసారి నైన్ టెక్స్ కూడా వెళ్ళినాయి జనరల్గా నేను వన్ ఆర్ టూ టెక్స్ మించి వెళ్ళదు బట్ ఆయన ఆ స్కిన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్లోకి వెళ్తాడు నేను వెళ్తా ఇప్పుడు ఇంకా డీప్గా ఫ్లెష్లోకి వెళ్తాడు ఆయన సో అలాగే ఒక పబ్ సీన్ ఉంది దీంట్లో యు సీ ద సీన్ నేను చెప్పకూడదు ఓకే సో ఆ పబ్ సీన్ ఇలా ఆ తర్వాత ఒక సీన్ ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నాను ఇంతవరకు నేను టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ దాటి ఉంటాయి హీరోగా వంద సినిమాలు వస్తున్నాయి యాక్టర్గా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ చేసి ఉంటాను ఇలాంటి సీన్స్ నేను చేయలేదు మళ్ళీ నేను ఏదో నా సినిమాను పోగొట్టినట్టు ఉంటుంది విజయకృష్ణ మూవీస్ కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఎంఎస్ రాజు ఫిల్మ్ నోట్ ఇట్ అంటే ఎంఎస్ రాజు గారి విషయం నేను ఒక మాట నా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చిన్నపిల్ల ఉంటుంది సార్ సో ఐ థింక్ ప్రేమ అనే విషయంలో ఒక ప్రేమ అనే విషయంలో నాకున్న అండర్స్టాండింగ్ నాకు తెలిసి ఆయన సినిమాల నుంచి ఏమో ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హీ మేడ్ అవి ఎప్పుడు అంటే ఈవెన్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్లోకి వచ్చేసరికి ఒక్కడు కానివ్వండి వర్షం కానివ్వండి అసలు ఐ థింక్ అవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బెస్ట్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ తెలుగు సార్ అండ్ ఫిల్మ్స్ అంటే ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లవ్ హీ అంటే హిస్ ఫిలిమ్స్ యూస్ టు టెల్ కదా వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఆల్వేస్ ఎంఎస్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాచ్ అంటే డర్టీ హ్యారీ చూసాము నాకు తెలిసి మీరు అన్న ఆయన ఇరవై ఏళ్ళు కాదు ఇంకా యాక్చువల్లీ టీనేజ్ లో ఇంకా టీనేజ్ మనసులో పెరగట్లేదు ఇంకా యూత్ రోజుల ముందుకు వెళ్తున్నా కానీ నేను వయసు మాత్రం అక్కడ ఎక్కడో స్టాగ్నేషన్ వచ్చింది వయసు ఏజ్ లో ఐ థింక్ హీ స్టిల్ ఇన్ టీన్స్ అనమాట నాకు డర్టీ హ్యారీ చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే నేను అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ నా మా టీంతో మనం ఎవరైనా ఇలాంటి ఒక ఫిలిం తీస్తామా అంటే జస్ట్ కెన్ వీ ఈవెన్ థింగ్ అంటే ఎంత కన్జర్వేటివ్ ఉన్నాం మనం ఈ యంగ్ ఏజ్లో వీఆర్ సో కన్జర్వేటివ్ వీఆర్ నాట్ బ్రేకింగ్ ఎనీ నామ్స్ వీఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ ఎనీ బ్యారియర్స్ అండ్ టెలింగ్ స్టోరీస్ సీ దట్ మ్యాన్ అని చెప్పేసి నేను డర్టీ హ్యారీ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ట్రైలర్ చూసి నేను ఐ వాజ్ స్పెల్ బౌండ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళి అని ఇంకో డై హిజ్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ కానీ ఎప్పటికీ ఒక ప్రొడ్యూసర్గా అప్పుడు నేను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ సో ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఎప్పటికీ హీజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండి అండ్ ఇప్పుడు నవ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఐ థింక్ హీజ్ గోయింగ్ టు సెట్ అ మార్క్ 
అంటే ఐ థింక్ మా అందరికి మా మీరు అన్నట్టు ఇందాక న్యూ ఏజ్ డైరెక్టర్స్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ అందరికి హెల్ప్ టు ఫైర్ అండర్ అవర్ బమ్ అనిపిస్తుంది ఒక ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఉంటా వేరే ఒక ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ దాన్ని ప్రొఫెషన్లోకి పెట్టి దాన్ని పర్ఫెక్షన్లోకి తీసుకురావడం మూడు ఆయన దగ్గర చూశాను నేను అండ్ ఈజ్ అప్డేట్ నేను ఎప్పుడు ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నానంటే డర్టీ హరి చూపించాడు డర్టీ హరి నేను చూశాను నేను చూసిన తర్వాత ఐ బికేమ్ అ ఫ్యాన్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆ రోజు అనుకున్నాను విజయకృష్ణ మూవీస్లో తీస్తే ఇంతని తీయాలని త్రీ ఇయర్ ట్రావెల్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ ఇదే ఇప్పుడు అనుకుంది కాదు ఫైనలీ ఇట్ కల్మినేటెడ్ అంటూ మళ్ళీ పెళ్ళి నైస్ వండర్ఫుల్ సార్ ఐ విష్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ టు యూ ఆల్ to the film and also the whole team of the film i wish a great success thank you thank you and thanks for giving me this opportunity this is my i think debut interview <laughs> an interview no, no. we should thank you i'm a fan of you also yeah. i have worked with you. you i know how intense a director are you yeah. what a writer are you care of culture parinchi i'm following you uma mahesh rupra group is like so such a beautiful so film. such beautiful films and it's a beautiful travel maha to with a wonderful person and wonderful and meerochi mamal interview cheyadam malli pelliki we should thank you ayyo balayalle sir thank you it's my privilege it's my pleasure sir thanks yes, yes. Thank, thank you so much thank, thank you. you hi andi nenu mi shivani rajshekar please subscribe to india glitz telugu hi andi nenu mi prabhas rinu please subscribe india glitz telugu thank you amara ara yelara ee video ganaka meeku nachinatlayite subscribe to ig telugu Thank you.